मार्केट के दो ऐसे स्मार्टफोन जिनके बीच में करा कंपटीशन है अभी और वो इसलिए है क्योंकि लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन पसंद आ रहे हैं और लोग दोनों का अलग अलग रिव्यू कर रहे हैं जिसके कारण कुछ नए कस्टमर जो फोन को खरीदना चाह रहे हैं इन दो स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो स्मार्टफोन है नोकिया का फाइव प्लस और रियलमी मोबाइल्स का रियलमी दोनों ही फोन तीन और बत्तीस इंटरनल मेमोरी के साथ तो आते हैं लेकिन दोनों ही फोन के प्राइस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है जहाँ पे आपको रियलमी टू नौ में मिल जाता है वही पे नोकिया का फाइव प्लस आपको दस निन्यानवे में मिलता है और सेल में थोड़े बहुत प्राइस डिस्काउंट मिल जाते हैं तो दस हजार पांच सौ में आपको मिल जाता है तो ये दो स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है जिसके कारण लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे कॉमेंट आए हैं जिनमें लोगों ने हमसे पूछा की इन दोनों फोन में से बेस्ट कौन सा होगा और कौन सा खरीदना चाहिए तो अगर आप भी कंफ्यूज है इन दो स्मार्टफोन के बीच में की कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना है और कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना है तो दिल थाम के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए हम आपके सारे डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों स्मार्टफोन को एज ए प्राइमरी फोन अच्छा खासा दिन यूज किया है और हमने आपको बहुत सारे वीडियो पहले ही बनाकर दे रखा है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं तो शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन का एक डिटेल कंपैरिजन से तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फोन के डिजाइन बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही फोन में आपको सेम एच प्लस वाला नॉच डिस्प्ले मिल जाता है जी हाँ जो ट्रेंड अभी का चल रहा है वही नॉच डिस्प्ले आपको दोनों ही फोन में मिलता है लेकिन जो डिस्प्ले का साइज है वो दोनों ही फोन में अलग अलग है रियलमी टू में आपको सिक्स इंच का एच प्लस आई डिस्प्ले मिलता है वहीं पे नोकिया 5.1 प्लस में आपको 5.8 इंच का छोटा कंपैक्ट साइज वाला डिस्प्ले मिल जाता है लेकिन दोनों ही फोन में आपको एच प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है रियलमी टू में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है लेकिन कौन सा गोरिल्ला ग्लास है इसके लिए कंपनी ने कोई भी कन्फर्म जानकारी नहीं दी कि इसमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास है लेकिन बस उनका कहना है कि हमारे डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास है और साथ ही उन्होंने एक स्क्रीन गार्ड भी लगा रखा है लेकिन नोकिया फाइव प्लस में कोई भी गोरिल्ला ग्लास नहीं यहाँ पे उन्होंने कोई और ही प्रोटेक्शन का यूज किया है जिसकी जानकारी वो नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि लो बजट वाला कोई होगा तो हाँ डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मजबूत है ऐसा नहीं कि डिस्प्ले कमजोर है और साथ ही आपको नोकिया 5.1 प्लस में फ्रंट और बैक दोनों में 2.5 पॉइंट कर्व ग्लास का यूज किया गया है अगर दोनों ही फोन के बेल्ट क्वालिटी के बारे में बताए तो नोकिया फाइव प्लस और रियलमी टू में दोनों ही फोन में पोली बॉडी का यूज किया गया है रियलमी टू में डायमंड कट वाला डिजाइन मिलता है और नोकिया फाइव प्लस में आपको ग्लास फिनिश मिलता है जो की पोली बॉडी है लेकिन ग्लास फिनिश का यूज किया गया तो हैंड फिल के मामले में नोकिया 5.1 प्लस आपको बहुत ही प्रीमियम फील देता है जहां पे रियल मी टू भी आपको अच्छा फील देता है लेकिन जो नोकिया 5.1 प्लस का फील है हैंड फील वो आपको रियल मी टू में नहीं मिलता है अगर मैं मजबूती के बारे में बताऊं तो उसमें भी नोकिया का फोन जो है ज्यादा मजबूत टिकाऊ है जबकि रियल मी टू का उतना ज्यादा मुझे मजबूत फोन नहीं लगता है लेकिन हाँ रियल मी टू में आपको बैक कवर वगैरह दे दिए गए और नोकिया फाइव प्लस में आपको कोई भी बैक कवर नहीं मिलता है अलग से आपको खरीदना पड़ेगा अब बात करते हैं दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में तो नोकिया फाइव प्लस में आपको मीडिया का हेलियो P60 मिल जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है Snapdragon 636 को भी कम्पीट करके यह आगे निकल चुका है प्रोसेसर लेकिन वहीं पे Realme 2 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 450 प्रोसेसर जो कि Snapdragon 625 का एक लोअर वर्जन है तो दोनों ही फोन में आपको अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोसेसर मिल जाते हैं एक में आपको Qualcomm का प्रोसेसर मिलता है तो दूसरे में आपको मीडिया का प्रोसेसर मिलता है लेकिन मीडिया का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कम्पेयर टू क्वालकॉम के इस प्रोसेसर से दोनों ही फोन का अगर आप बेंच का स्कोर देखोगे तो रियलमी टू का जो बेंचमार्क का स्कोर है वो एक लाख के आसपास भी नहीं पहुंचता है जबकि नोकिया 5.1 पॉइंट वन प्लस का बेंचमार्क का स्कोर आपको सवा लाख के आसपास है एक लाख से ज्यादा का स्कोर यहाँ पे मिल जाता है और परफॉर्मेंस की अगर रियल लाइफ में मैं बात करूं तो नोकिया 5.1 पॉइंट प्लस और रियल मी टू में कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रहा हर टाइप के एप्लीकेशन आप अच्छे तरह से यूज कर सकते हो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन हाँ जहां दिक्कत की बात होती है वो हो जाता है गेमिंग टाइम में अगर नोकिया फाइव प्लस में आप पबजी खेलोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती एच डी तक आप प्ले कर सकते हो बहुत ही स्मूथ रन करेगा बस हाँ एच में थोड़ी बहुत हीटिंग इशू आपको मिलेगा और थोड़ा सा बैटरी ड्रेन भी ज्यादा हो जाता है जबकि रियल मी टू में अगर गेम प्ले करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मीडियम और बैलेंस तक खेल सकते हो और जब खेलोगे तो लैक भी करता है तो गेमिंग के मामले में रियल मी टू उतना अच्छा नहीं है प्रोसेसर के कारण जबकि वहीं पर नोकिया फाइव प्लस गेमिंग के लिए जबरदस्त फोन है अभी तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन यूज किए हैं इस प्राइस सेगमेंट में पंद्रह के आसपास में उसमें
आगे बात करते हैं इन दोनों फोन के कैमरा के बारे में तो नोकिया फाइव पॉइंट फोर प्लस और रियल मी टू दोनों ही फोन में आपको रियल में ड्यूल सेटअप दिया गया है रियल मी टू में आपको थर्टीन प्लस टू मेगा पिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा है तो वहीं पे नोकिया में आपको थर्टीन प्लस फाइव मेगा पिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा दिया गया है अब ये टू मेगा पिक्सल क्यों लगाते हैं कंपनी मुझे समझ में नहीं आता ऑनर के जितने भी फोन आएंगे उसमें भी आप देखो थर्टीन प्लस टू जितने भी बड़े बड़े फोन भी आएंगे उसमें भी ये थर्टीन प्लस टू सिक्सटीन प्लस टू लगा देंगे तो टू मेगा पिक्सल का जो ब्लड इफेक्ट है वो ना के बराबर ही होता है वैसे रियल मी टू और दोनों का हमने कैमरा कंपेरिजन कर दिया आप जाकर के देख सकते हैं तो ब्लड इफेक्ट काम करता है रियल मी टू में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काम नहीं करता है काम करता है लेकिन हाँ जहां आप नोकिया से इसे कंपेयर करोगे तो वहां पे रियर कैमरा नोकिया का बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करता है ब्लर इफेक्ट के मामले में या फिर पिक्चर क्वालिटी को लेकर के बात करें और वहीं पे अगर दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में बताऊं तो दोनों ही फोन में आपको सेम एट मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है दोनों ही फोन में फ्रंट में कोई भी फ्लैश लाइट नहीं मिलता है फोटो क्वालिटी है दोनों ही फोन का कैमरा का वो सेम सेम मिलता है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर आप फ्रंट के ब्लर इफेक्ट की बात करोगे तो वो रियल मी में आपको ज्यादा बढ़िया मिलता है जबकि नोकिया के फोन में आपको फ्रंट में ब्लर इफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है तो ये बग है आप पता नहीं कंपनी कभी से फिक्स करेगी लेकिन अभी फिलहाल फ्रंट कैमरा में कोई भी बुक इफेक्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है नोकिया के फोन में जबकि रियल मी में आपको अच्छा बुक इफेक्ट मिल जाता है लेकिन हाँ ज्यादा जानकारी के लिए आप एक बार कैमरा कंपैरिजन वीडियो जरूर देखिएगा आगे बात करते हैं दोनों फोन के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो हमने एक एक वीडियो बना करके दे रखा है ऑलरेडी बैटरी ड्रेन टेस्ट चार्जिंग टाइम तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ की डे लाइट परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है तो नोकिया फाइव प्लस में तीन हजार की बैटरी मिल रही है वहीं पर रियल मी में आपको बयालीस सौ तीस की बैटरी दी गई है तो दोनों ही फोन में बहुत ही बड़ा गैप है बैटरी पावर के मामले में जहां पे आप कह सकते हैं Realme 2 हाथी है तो वहीं पे Nokia 5.1 Plus हाथी का बच्चा है तो बैटरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है लेकिन अगर मैं यूजर्स पे बताऊं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है तो Nokia 5.1 Plus में दिन भर बैटरी चल जाती है अगर नॉर्मल यूजर हैं तो चल जाता है 10 परसेंट पांच परसेंट के आसपास बचता है सुबह से मैं अगर दिन तक यूज करता हूं वहीं पर रियल मी को अगर मैं दिन भर यूज करता हूं नॉर्मल यूजर में तो 30 से 35 परसेंट मेरा बैटरी बचा ही रहता है 40 परसेंट तक बैटरी बच जाती थी कभी कभी लेकिन नोकिया में 10 से 15 परसेंट ही बचता था तो वहीं पे अगर आप हैवी यूजर हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा गेम प्ले करते हैं वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो आपको नोकिया फाइव पॉइंट वन प्लस को दो बार दिन में चार्ज करना पड़ेगा जबकि रियल मी को आपको दो बार दिन में चार्ज नहीं करना पड़ेगा तो बैटरी के मामले में डेफिनेटली रियल मी विनर है इसमें कोई डाउट नहीं है वो जंगल का हाथी है आगे बात करते हैं दोनों फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में तो रियल मी में आपको कलर ओ एस मिलता है कलर ओ एस टू का भी अपडेट आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में लेकिन वहीं पे नोकिया में आपको स्टॉक एंड्रॉइड प्योर एंड्रॉइड मिल जाता है जो कि सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेस्ट है कलर ओएस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बग हैं जिसके बारे में अगर आपके पास रियल मी टू है तो आपको पता होगा अगर नहीं है तो मैं बता दू बहुत सारे बग्स है जैसे कैमरा में कुछ ना कुछ बग्स रह जाता है रिंग वगैरह में बग्स रह जाते हैं और भी बहुत सारे बग्स है जिसके बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जबकि नोकिया फाइव में आपको सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी बग्स नहीं है बहुत ही अच्छा स्मूथ आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाएगा हाँ कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं कलर वाइस में आपको बहुत सारे फीचर भी मिल जाते हैं जबकि नोकिया में आपको वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे तो कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी है लेकिन अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो वो फिर नोकिया 5.1 प्लस में ही आपको बेटर मिलेगा और दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड एट मिलता है एंड्रॉइड पाई का अपडेट दोनों ही फोन में मिलेगा तो जनवरी फरवरी के बाद आपको दोनों ही फोन में एंड्रॉइड पाई भी मिल जाएगा तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा फिलहाल पाई दोनों में नहीं है अगर बात करें दोनों ही फोन के फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का तो दोनों ही फोन में फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट मिल जाता है फिंगरप्रिंट लाजवाब है दोनों ही फोन में कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आप फेस अनलॉक की बात करें तो वो रियल मी में ज्यादा बढ़िया काम करता है कंपेयर टू नोकिया 5.1 प्लस में क्योंकि नोकिया 5.1 प्लस के फेस अनलॉक में बहुत ही ज्यादा बग्स है उसमें इंप्रूवमेंट की पूरी जरूरत है और कंपनी ने अभी तक कोई अपडेट उसके लिए नहीं दिया है तो इसमें रियल मी का फेस अनलॉक ज्यादा बेटर है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं आगे बात करें इन दोनों ही फोन के स्पीकर क्वालिटी थ्री पॉइंट ऑडियो जैक तो दोनों ही फोन का थ्री पॉइंट जैक ऑडियो क्वालिटी कमाल का है अगर लाउडनेस की बात करेंगे तो रियल मी का स्पीकर ज्यादा लाउड है नोकिया 5.1 प्लस से लेकिन जो क्वालिटी है ऑडियो क्वालिटी वो नोकिया के स्पीकर में ज्यादा बढ़िया आपको मिलता है तो स्पीकर दोनों का ही बढ़िया आप खराब नहीं कह सकते लेकिन हाँ क्वालिटी में नोकिया का स्पीकर थोड़ा सा बेहतर है रियल मी टू के स्पीकर से और ऑडियो जैक में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दोनों ही
ड्यूल फोर जी वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है यानी कि दो दो जियो सिम दोनों ही फोन में यूज कर सकते हो लेकिन रियल मी में ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है यानी कि दो फोर सिम भी लगाओ और एक एस कार्ड भी लगा लो वहीं पर नोकिया फाइव प्लस में आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं है क्योंकि इस फोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल जाता है जिसका मतलब है दो नैनो सिम या फिर एक एस कार्ड तो एक फोर सिम और एक एस कार्ड या फिर दो फोर सिम तो नेटवर्क के मामले में कुछ इस तरह से कंप्रोमाइज आपको नोकिया फाइव प्लस में करना पड़ेगा बाकी रियल मी में तो आपको ट्रिपल स्लॉट का कनेक्शन मिल ही जाता है अच्छे से आप दोनों ही फोन में कॉल वगैरह कर सकते हो हियरिंग स्पीकर वगैरह भी बहुत ही अच्छी है नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी रहती है लेकिन अगर आप इंटरनेट स्पीड की बात करोगे तो वो नोकिया फाइव प्लस में ज्यादा बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलेगा कंपेयर टू रियल मी रियल मी में मैंने बहुत लोगों का कंप्लेन भी सुना है उनका इंटरनेट स्पीड स्लो है और मैंने भी इस चीज को नोटिस किया था और अपने फुल रिव्यू में बताया था कि इसमें इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो वो चीज भी आपको देखना पड़ेगा नोकिया फाइव प्लस में यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलता है कंपेयर टू रियल मी तो ये सारे जो बेसिक कंपेरिजन थे बेसिक एक्सपीरियंस था मेरा वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है अब बाकी आपको सोचना है कि आपको कौन सा फोन लेना अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो अगर आपका बजट 9000 है उससे ज्यादा नहीं है टाइट बजट है तो आपके लिए बेस्ट फोन रहेगा रियल मी टू एक पावरफुल बैटरी मिलता है अच्छा प्रोसेसर है अच्छा कैमरा है अच्छा डिस्प्ले है हर चीज आपको मिल जाता है एक 9000 के बजट में जो कि अभी और कोई भी ब्रांड के स्मार्टफोन में नहीं मिलता है लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है आप एक गेमर हैं अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए कैमरा भी अच्छा चाहिए तो आप नोकिया फाइव पॉइंट वन प्लस ले सकते हैं उसमें कोई भी डाउट्स नहीं है एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट है ये आप डेफिनेटली नोकिया फाइव पॉइंट वन प्लस को भी ले सकते हैं अगर आपका बजट दस हजार से ज्यादा है तो उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे तो इस वीडियो में हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कुछ भी बताना हो तो बेहजक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपके पास रियल मी है तो आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और अगर आपके पास नोकिया फाइव पॉइंट वन प्लस है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना बोले तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आपसे बिता लेते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर हाँ पसीना पसीना हो गया हूँ <laughs> बहुत मेहनत